बसमीम् असल वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस आज हम टेन की मैथ्स की तरफ आ जाते हैं ये हमारी टेन क्लास की बुक है और ये हमारा कंटेंट है और इस कंटेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है कोडेटेड इक्वेशंस कोडेटेड इक्वेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज वन की तरफ आते हैं सबसे पहले डिफिनीशन कोडेटेड इक्वेशन A coordinated equation is in a one variable is an equation that can be written in the form a x square plus b x plus c equal to zero where a b and c are real number in a not equal to zero. कहती है कि coordinated equation हमारे पास क्या है कि कोई ऐसा expression है जो a x square plus b x plus c equal to zero इस form में लिखा होगा और इसमें आपके पास a b और c जो है यानी coefficient और कांस्टेंट जो है वो आपके पास कोई रियल नंबर होंगे और ए जो है इस एक्स स्क्वायर की जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर जो है इसकी कोफिशेंट जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब वो क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन कहलाएगा ये क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ए को इसकी कोफिशेंट को जीरो बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल जीरो एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो जीरो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वो होल टर्म को जीरो बनाएगा जब जीरो बनाएगा तो ये रह जाएगा बी तो बी एक्स बी एक्स की पावर जो है ये एक्स की कोफिशेंट जो है वो तो वन है जिसका कोफिशेंट वन हो वो लीनियर कहलाता है वो कोडेटिक नहीं कहलाता तो हमारे पास जो है ये कोडेटिक इक्वेशन नहीं होगा इसलिए वो कह रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो और ए बी और सी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो कोई भी हो सकता है ठीक है ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास क्या हो जिस एक्सप्रेशन की हाइएस्ट डिग्री जो है वो आपके पास टू हो और ए बी और सी कोई रियल नंबर हो और ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है कोडेटिक इक्वेशन कहलाता है जिसकी हाइएस्ट डिग्री टू हो समझ आ रही है अब इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स हैं आप एग्जाम्पल ज़रा देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इसकी हाइएस्ट डिग्री देखें टू है कॉन्स्टेंट भी है वेरिएबल भी है और कोफिशेंट भी हैं इसको देखें टू एक्स स्क्वायर हाइएस्ट डिग्री टू है माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो हाइएस्ट डिग्री टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन हाइएस्ट डिग्री आपके पास क्या है टू है तो ये सारे क्या हैं ये कोडेटिक इक्वेशन है सही है ऐसा इक्वेशन जिसकी हाइएस्ट डिग्री टू हो वो क्या कहलाता है कोडेटिक इक्वेशन कहलाता है आसान अल्फाज में ठीक है अब कहती है सोल्यूशन ऑफ कोडेटिक इक्वेशन आप कोडेटेड इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं उसके रूट्स क्या होते हैं और उसके सोल्यूशन सेट क्या होता है ठीक है तो हम आ जाते हैं आल दो वीलियूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज ट्रू आर कार्ड सोल्यूशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन इज कार्ड सोल्यूशन सेट कहती है कि वो एलिमेंट जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें सही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सपोज करते हैं अगर इसमें पुट करें तो वो ये होल टर्म जो है ये जीरो के इक्वल आ जाए यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो जरूरी नहीं है कि जीरो के ही इक्वल आ जाए हमारे पास इस साइड में जो भी एलिमेंट होगा ये होल टर्म सॉल्व होने के बाद इस टर्म के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास वो ही टर्म इस इक्वेशन का क्या कहलाता है कोडेटेड इक्वेशन का रूट्स कहलाता है या इसके सोल्यूशन कहलाते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल द कोडेटेड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो आपके पास क्या है कोडेटेड इक्वेशन है हाईएस्ट पावर टू है ठीक है इज ट्रू फॉर ओनली एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कहते हैं इसके सिर्फ दो रूट्स हो सकते हैं इसके अलावा इसके कोई रूट्स नहीं है रूट्स कैसे कि अगर हम यहाँ पे थ्री को पुट करें एक्स के जगह तो थ्री को टू टाइम्स में मल्टीप्लाई करें थ्री थ्री जीरो नाइन प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये जीरो ये भी जीरो तो ये थ्री इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा या उसका सोल्यूशन कहलाएगा इसके बाद हम क्या करते हैं माइनस थ्री पुट कर लेते हैं इसके जगह एक्स स्क्वायर के जगह क्या पुट करते हैं माइनस थ्री पुट करते हैं तो माइनस थ्री अगर हम यहाँ पे पुट करें तो माइनस थ्री को पुट करने से पावर इवन है माइनस साइन खत्म हो जाएगा तो एक प्लस नाइन एक माइनस नाइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये माइनस थ्री भी इसका क्या होगा रूट होगा सही है आर द सोल्यूशन आर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन तो ये थ्री और माइनस इस इक्वेशन के सोल्यूशन कहलाएंगे या इसके क्या कहलाएंगे रूट्स कहलाएंगे एंड माइनस थ्री इज द सोल्यूशन सेट अगर हम उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये दो एलिमेंट इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे सोल्यूशन सेट कहलाएंगे अब कहती है बी में सोल्व कोडेटेड इक्वेशन बाय द फॉलोइंग मेथड आप कोडेटेड इक्वेशन को हम किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट क्या है बाय फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड क्या है बाय फैक्टराइजेशन हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे सेकेंड क्या है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर 
हम उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे उसके बाद उसके सोल्यूशन सेट निकालेंगे थर्ड क्या है बाई कोडेटिक फार्मूला कोडेटिक फार्मूला में पुटिंग कर लेंगे और इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज वन की तरफ सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी हम क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे ठीक है फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए थ्री टर्म्स का होना ज़रूरी है ठीक है तो हमारे पास ये ऑलरेडी थ्री टर्म्स मौजूद है तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रख लेते हैं लास्ट वाले टर्म को एज इट इज़ रख लेते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमने लास्ट वाला टर्म हमारे पास फोर है फर्स्ट की कोफिशेंट वेरिएबल के साथ हम नहीं करते कोफिशेंट के साथ करते हैं इसकी कोफिशेंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वन है तो फोर वन सर आपके पास क्या गया फोर आ गए इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई फोर आ गई अब हम मिट वाला जो टर्म है फाइव इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए जब प्लस माइनस करें तो ओरिजिनल टर्म आए ओरिजिनल टर्म में फाइव एक्स आ जाए अब देखें फोर वन जरा फोर इनकी प्रोडक्ट आई है मल्टीप्लाई करने से फोर के ऊपर वन को जमा करें क्या आए ओरिजिनल टर्म आया है फाइव आया है ठीक है अब हमारे पास चार टर्म्स बन गए हैं फोर टर्म्स जब फोर टर्म्स बनते हैं तो हम दो दो की पियर बनाते हैं इन दोनों की पियर बना दें इन दोनों की पियर बना दें ठीक है अब इन दोनों के पेयर बनाने के बाद हम कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन उस चीज को उठा के हम लेंगे जो दोनों में मौजूद हो कॉमन वही चीज होता है ना जो दोनों में मौजूद होता है अब हम इन दोनों में से कोई ऐसी चीज उठाएंगे जो दोनों में हो अब यहाँ पे देखे फोर इसके साथ मौजूद है इसके पास मौजूद नहीं है तो हम फोर को तो नहीं उठा सकते हम क्या कर लेंगे हम एक्स इसके पास भी एक्स इसके पास भी हम एक्स को उठा लेते हैं लेक्स लेकिन एक्स हम वही एक्स उठाएंगे जो हमारे पास लीस्ट पावर वाला हाइस्ट पावर को हम नहीं उठाते क्योंकि हाइस्ट पावर दोनों के पास मौजूद नहीं होता ठीक है अब यहाँ पे देखें लीस्ट पावर एक्स की पावर वन है यानी लीनियर है ये तो हम एक्स को ले लेते हैं तो ये तो दो एक्स थे एक एक्स रह गया एक बाहर निकल गया यहाँ से फोर के पास तो सिर्फ एक एक्स था जो कि बाहर निकल चुका है ठीक है अब यहाँ पे देखें एक्स प्लस फोर है दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है दोनों में वन तो कॉमन है ना आप फोर को वन के साथ मल्टीप्लाई करें फोर वन जरा फोर एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करें वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स वन जरा एक्स देखिए इनकी ओरिजिनल टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि दोनों में मौजूद है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने से इनकी ओरिजिनल टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम वन को बाहर निकाल सकते हैं ठीक है निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गई एक्स प्लस फोर आ गए एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फोर ये दो टर्म सेम होनी चाहिए अगर ये सेम ना हुई तो इसका मतलब है हमने फैक्ट्राइजेशन गलत की ठीक है ये दोनों टेम टर्म जो है वो आ, सेम आ गए हैं अब दोनों में से सिर्फ एक को उठाना है हमने दोनों में से एक को लिया फिर यहाँ से एक्स को उठाया यहाँ से वन को और इक्वल टू जीरो ये साइड जो है ये एज इट इज़ आ रही है ठीक है आप कहते हैं कि एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हैं ये दोनों टर्म तो ये कह रही है कि ये दो टर्म जीरो के इक्वल है सही है तो कैसे जीरो के इक्वल है तो हम कहते हैं कि या ये पूरा टर्म हमारे पास जीरो के इक्वल है या ये पूरा टर्म हमारे पास जीरो के इक्वल है अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते इसलिए हम ले रहे हैं कि x प्लस वन जीरो के इक्वल है या x प्लस फोर इक्वल टू जीरो के इक्वल है इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म ऐसा है जो पूरा टर्म क्या है जीरो के इक्वल है तभी तो ये टर्म जीरो के इक्वल आ रहा है अगर ये जीरो हुआ तो जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें होल टर्म जीरो के इक्वल या ये जीरो हुआ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें होल टर्म जीरो के इक्वल इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है ठीक है तो यहाँ से प्लस फोर है तो हम माइनस फोर बोथ साइड पे कर लेंगे क्योंकि मैथ्स में बीच में इक्वलिटी हो तो हम बोथ साइड पे लगा लेते हैं कोई भी चीज़ हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लगा लेते हैं ठीक है और यहाँ से माइनस फोर को बोथ साइड पे लगा दिया यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वन यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस फोर यानी माइनस फोर और माइनस वन वो एलिमेंट हैं जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाते हैं दोनों जीरो के इक्वल आ जाते हैं और ये दो एलिमेंट इस इक्वेशन के रूट्स हैं या इसके सोल्यूशन हैं ठीक है अब हम क्या कहते हैं कि दियर फोर सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया ये दो एलिमेंट आ गए इसके अलावा इस इक्वेशन के और कोई रूट्स नहीं है ठीक है अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन कर लेते हैं क्वेश्चन में तो नहीं मांगा गया है सिर्फ वेरिफिकेशन में आपको समझाने के लिए कर रही हूँ यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं देखते हैं जो दो एलिमेंट हमने निकाला है जो इनके रूट्स निकाले हैं क्या वाकई इसको पुट करने से
हमने पुट कर लिया यहाँ से माइनस वन तो है लेकिन पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाती है यहाँ से खत्म हो गया यहाँ से प्लस माइनस माइनस यहाँ से फोर इक्वल टू जीरो यहाँ से फाइव से आप वन को निकाले तो बड़े वीडियो के साथ माइनस है तो माइनस फोर प्लस फोर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं जीरो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फिर हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ आते हैं माइनस इसी तरह हम पुट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे एक्स हैं वहाँ वहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं माइनस फोर पुट कर रहे हैं ठीक है हमने पुट कर लिया तो देखो यहाँ से फोर फोर जरा सिक्सटीन पावर इवन है तो माइनस खत्म हो गया ट्वेंटी से सिक्सटीन को निकाले बड़े वीडियो के साथ माइनस है तो माइनस फोर प्लस फोर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये वो एलिमेंट है जिसको हम इक्वेशन में पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है राइट हैंड साइड का इक्वल आ जाती है तो माइनस और माइनस इस इक्वेशन की क्या है रूट्स हैं हमने फैक्टराइजेशन कर ली ठीक है इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर क्या इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास थ्री टर्म्स का होना जरूरी है सही है ये तो हमारे पास क्या है दो टर्म है दो टर्म में हम नहीं कर सकते तो हम क्या कहते हैं कि एज वी नोन डेट हम जानते हैं कि हमारे पास इस फॉर्म में एक फॉर्मूला पड़ा हुआ हुआ है ए माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है तो आप यहां से तो x को a कंसिडर करें थ्री को b कंसिडर करें सही है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है अब यहां से एक्स स्क्वायर थ्री थ्री जरा नाइन थ्री टू जरा सिक्स का होल स्क्वायर इसको हमने ओपन कर लिया ओपन करने के बाद ये होल टर्म ओपन हो गया है वो हमने यहां पे लिख दिया फोर तो इज इट इज आ रहा है समझ आ रही है यहां तक हमने लिख लिया अब हम इस टर्म को जीरो बनाना चाह रहे हैं इसको जब तक ये जीरो नहीं होगा हमारे पास ये कोडेटेड इक्वेशन नहीं बनेगा कोडेटेड इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये साइड मस्ट जीरो होनी चाहिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा हम उसे खत्म कर लेंगे हम इसको जीरो बना देंगे इसलिए हम इसको जीरो बना रहे हैं जनरल टर्म को हमारे पास जनरल जो है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स इसको जहन में रखे कि इक्वल टू जीरो है तो हम इसको जीरो इसलिए बना रहे हैं जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ से माइनस फोर करे प्लस फोर है माइनस फोर करे बोथ साइड पे यहाँ से प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल ये जीरो बन गया नाइन से फोर को निकाले दो कांस्टेंट टर्म है तो प्लस फोर बड़े वीडियो के साथ प्लस है सही है अब देखे जनरल टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है सही है तो हम इसको रीअरेंज इसलिए कर रहे हैं पहले हाइएस्ट पावर फिर लीनियर फिर कॉन्स्टेंट फिर इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म में आ गया अब हम क्या कर लेते हैं थ्री टर्म्स आ गए इसके बाद हम फिक्ट्राइजेशन कर सकते हैं ना तो सबसे पहला स्टेप क्या है फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज रख दे सही है मिड वाले टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें फाइव आ जाए प्लस माइनस करें सिक्स आ जाए तो फाइव वन जरो फाइव लास्ट वाले को फर्स्ट वन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया देखिए फाइव वन जरो फाइव फाइव और इसके कोफिशेंट वन है जमा करें तो क्या आ जाता है माइनस अब पेयर बना दें इनकी पेयर बना ले इन दोनों में से एक्स को कॉमन दिया जो लीस्ट पावर वाला है यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन दोनों में है हम माइनस वन को ले लेते हैं देखो ये दोनों सेम आ गए एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव दोनों में से एक को लिया यहाँ से एक्स को उठाया यहाँ से माइनस वन को उठाया इक्वल टू जीरो अब हम कह रहे हैं कि इन दो टर्म्स में से कोई एक टर्म ऐसा है जो कि जीरो है ज़रूर जीरो है क्योंकि ये साइड जीरो है सही है अब इसमें से हमने इसको भी जीरो लिया इसको भी या ये जीरो है या ये जीरो है यहाँ से माइनस फाइव है तो उसको प्लस फाइव के साथ बोथ साइड पे करें यहाँ पे माइनस वन है तो उसको प्लस वन के साथ कर ले तो इसकी वीडियो प्लस फाइव और प्लस वन आ गई ये दो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जब हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी फोर के इक्वल आ जाएगा ये समझ आ रही है इसके रूट्स हैं अब हम आ जाते हैं इसकी सोल्यूशन सेट हमने लिख दी है अब यहाँ पे ओरिजिनल टर्म में वेरिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं पहले फाइव पुट करें एक्स के जगह एक्स के जगह फाइव पुट किया फाइव से थ्री को निकाले टू 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 जरा आपके पास क्या आ रहा है फोर देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फिर हम वन पुट कर लेते हैं यहाँ से वन और यहाँ से थ्री थ्री से वन को निकाले माइनस इसके ऊपर पावर ले लें ये तो एज एट इज फोर ही आ रही है ठीक है टू टू जरा आपके पास पावर ई है तो माइनस खत्म टू टू जरा फोर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरिफिकेशन में भी हमारा क्या आ गया दुरुस्त आ गया है सही बात की हमने ठीक है इसके बाद इक्वेशन थ्री की तरफ आ जाते हैं इक्वेशन थ्री में ऑलरेडी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो तीन टर्म्स हमें दिए गए हैं हम डायरेक्ट इस फर्स्ट टर्म एज एट इज रखा लास्ट टर्म एज एट इज रखा लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले कोफिशन के साथ मल्टीप्लाई तो टेन वन जरा टेन सही है और मिड वाले टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि
पेयर बनाया यहाँ से लीस्ट पावर वाले को उठाया जो कि एक्स से दोनों में मौजूद है यहाँ से माइनस टू को उठाया जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है अब यहाँ पे देखिए माइनस था तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया ये दोनों का सेम आना ज़रूरी है सो कि हमारे पास सेम आए हैं इन दोनों में से एक को लिया यहाँ से एक्स को उठाया यहाँ से माइनस को उठाया यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो ठीक है यहाँ से x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो या x माइनस टू इक्वल टू जीरो इन दोनों में से कोई एक टर्म ऐसा है जो कि जीरो हो ठीक है तो यहाँ से प्लस फाइव है माइनस फाइव करें बोथ साइड पे यहाँ से माइनस टू है प्लस टू करें बोथ साइड पे तो x की वीडियो माइनस फाइव और x की वीडियो माइनस टू माइनस फाइव और माइनस टू ऐसे एलिमेंट है जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये जीरो के इक्वल आ जाते हैं तो ये उसके क्या हो गए रूट्स हो गए और इसके क्या हो गए सोल्यूशन या रूट्स हो गए देयर फोर सोल्यूशन सेट में ये दो एलिमेंट इसके आ जाएंगे वेरिफिकेशन आप खुद ही कर लें ठीक है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर पार्ट है ये आपका होमवर्क है ये आप खुद ही कर लेंगे ठीक है